ఆన్లైన్ మోసాల గురించి మనం ఎప్పుడూ వింటూనే ఉంటాం పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళకుండానే మీ మొబైల్ నుండి సైబర్ క్రైమ్ వాళ్ళకి ఆన్లైన్ మోసాలని కంప్లైంట్ ఎలా ఇవ్వాలో నేను మీకు ఈ వీడియోలో చెప్తాను ముందుగా గూగుల్ పేజ్ ఓపెన్ చేసి సైబర్ పోలీస్ కంప్లైంట్ అని టైప్ చేసి సెర్చ్ చేయండి మీకు ఇలా ఒక పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది ఫస్ట్ మనకి సైబర్ క్రైమ్ పోర్టల్ అని కనిపిస్తుంది కదా ఇది ఈ వెబ్సైట్ అనేది ఇది గవర్నమెంట్ వెబ్సైటే కాదా అని మీరు తెలుసుకోవాలనుకుంటే సైబర్ క్రైమ్ కింద సైబర్ క్రైమ్ జీఓవి డాట్ ఇన్ అని ఉంది కదా జీఓవి డాట్ ఇన్ అంటే గవర్నమెంట్ వాళ్ళదే అని అర్థం సో మనం ఈ లింక్ని క్లిక్ చేయగానే నేషనల్ సైబర్ క్రైమ్ రిపోర్టింగ్ పోర్టల్ అని చెప్పేసి అని ఇలా పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది దీంట్లో పేజ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది రిపోర్ట్ ఉమెన్ చైల్డ్ చిల్డ్రన్ రిలేటెడ్ క్రైమ్ అనేసి అని రిపోర్ట్ అనానమస్ రిపోర్ట్ సైబర్ క్రైమ్ ఫైనాన్షియల్ ఫ్రాడ్ ట్రాక్ యువర్ కంప్లైంట్ ఇలా డాష్ బోర్డ్లో ఎలా ఉంటుంది స్క్రోల్ డౌన్ చేస్తే మీకు లెర్న్ అబౌట్ సైబర్ క్రైమ్ ఫైల్ ఏ కంప్లైంట్ మనం ఫైల్ ఏ కంప్లైంట్ చేయాలి సో క్లిక్ చేస్తే టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఉంటాయి అవి యాక్సెప్ట్ అని కూడా చేయాలి దీనికి సో ఇలా నెక్స్ట్ పేజ్కి తీసుకుని వెళ్తుంది దీంట్లో రిపోర్ట్ సైబర్ క్రైమ్ ఉమెన్ ఆర్ చైల్డ్ ఉంది రిపోర్ట్ అనామస్లీ ఎవరు అనే తెలియకుండా చేయ రిపోర్ట్ ఇవ్వాలంటే మనం రిపోర్ట్ సైబర్ క్రైమ్ కాబట్టి క్లిక్ చేస్తాం ఇలా పేజీకి తీసుకెళ్తుంది లాగిన్ పేజీకి సెలెక్ట్ స్టేటు లాగిన్ ఐడి మొబైల్ నంబర్ ఓటీపీ ఇవన్నీ ఉంటుంది సెలెక్ట్ స్టేట్లో మీ స్టేట్ ఇచ్చేసి లాగిన్ ఐడి వచ్చి మీ ఇమెయిల్ ఐడి ఇవ్వాలి మొబైల్ నెంబర్ వచ్చి మీ మొబైల్ నెంబర్ ఇచ్చి గెట్ ఓపీటీ అని ఓటీపీ అని క్లిక్ చేయగానే మీకు ఒక ఓటీపీ మీ మొబైల్ జనరేట్ అవుతుంది దాన్ని మీరు ఎంటర్ చేయగానే కింద క్యాప్చా ఉంది క్యాప్చా ఎంటర్ చేసి సబ్మిట్ చేసేయండి మీకు అది నెక్స్ట్ పేజీకి తీసుకొని వెళ్తుంది దీంట్లో డ్రాఫ్ట్ ఏ కంప్లైంట్ రిపోర్ట్ సైబర్ క్రైమ్ చెక్ స్టేటస్ కంప్లైంట్ విండో అప్డేట్ మొబైల్ నెంబర్ యూజర్ ప్రొఫైల్ ఇలా ఇవన్నీ ఉంటాయి సో ఇన్సిడెంట్ డీటెయిల్స్ సస్పెక్ట్ డీటెయిల్స్ కంప్లైంట్ డీటెయిల్స్ రివ్యూ అండ్ సబ్మిట్ ఇన్సిడెంట్ డీటెయిల్స్ అంటే ఏం ఏం జరిగింది ఇన్సిడెంట్ అనేసి సస్పెక్ట్ డీటెయిల్స్ అంటే అసలు ఎవరు ఆ సస్పెక్ట్ ఎవరు అనేసి సో కేటగిరీ ఆఫ్ కంప్లైంట్ స్క్రోల్ డౌన్ చేస్తే కేటగిరీ ఆఫ్ కంప్లైంట్ దీంట్లో మీకు లిస్ట్ వస్తుంది అసలు ఏంటి మనం దేని పరంగా కంప్లైంట్ ఇస్తున్నాం అది మీకు ఫ్రాడ్ గాన ఆన్లైన్ ఫ్రాడ్ సార్ లేకపోతే మాలు ఫైనాన్షియల్ ఫ్రాడ్ సార్ ఎవరైనా జాబ్ ఇస్తా అని చెప్పి మోసం చేశారు ఇట్లాంటివన్నీ మ్యాట్రిమోని పెళ్ళికి కూడా ఫ్రాడ్స్ ఉంటాయి సో మ్యాట్రిమోనియల్ ఫ్రాడ్స్ కూడా ఉంటాయి సో అది కూడా మీరు ఇలా కంప్లైంట్ ఇచ్చుకోవచ్చు ఎవరైనా మిమ్మల్ని అలా చేస్తే సో నేను ఆన్లైన్ అండ్ సోషల్ మీడియా రిలేటబుల్ క్రైమ్ అని చెప్పేసి సెలెక్ట్ చేసుకోండి సబ్ కేటగిరీలోకి వస్తే దానికి మనం ఏదైతే సెలెక్ట్ చేసుకుంటామో దానికి సంబంధించిన సబ్ కేటగిరీ మనకు జనరేట్ అవుతుంది సో దాంట్లో మీరు ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫ్రాడ్ ఫేస్బుక్ గూగుల్ జీమెయిల్ ఆర్ జీమెయిల్ పిసింగ్ అనేసి అని అంటారు సో ఇట్లా ఇవన్నీ ఉంటాయి వాట్సాప్ కొందరు వాట్సాప్ నుంచి ఇట్లాగా మేము జాబ్ ఇస్తామని చెప్పేసి అట్లాగా మోసాలు చేస్తారు సో నాకు రీసెంట్గా వచ్చిన ఈ దాని మీద చెప్తున్నాను ఆన్లైన్ జాబ్ ఫ్రాడ్ అని చెప్పేసి వచ్చింది డేట్ అండ్ టైం ఎప్పుడు జరిగింది టైం ఎప్పుడు సో మనం డేట్ అనేది ఇవ్వాలి అవర్స్ మినిట్స్ ఏఎమ్మా పిఎమ్మా ఈరోజు అనేసి నేను ఇచ్చాను ఈరోజు ఈరోజు ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ అని ఇచ్చేసాను నేను దాని కింద వస్తే ఈజ్ దర్ ఎనీ డిలే ఆఫ్ రిపోర్టింగ్ మనం చేసేటప్పుడు ఏమైనా లేట్ అయిందా ప్రస్తుతానికి అయితే లేదు ఈరోజు కాబట్టి ఒకవేళ మనకి ఒక నెల రోజుల ముందు లేకపోతే ఒక నాలుగు రోజుల ముందు అలా గాని అయితే ఇలా డేట్ డేట్ మార్చుకొని చూపిస్తాను అప్పుడు డేట్ మార్చగానే మీకు ఇలాగా ఎస్ అన్న అంటాము రీజన్స్ ఫర్ డిలే ఎందుకు ఆ రీజన్ అనేసి అని నేను జస్ట్ ఏమని ఇచ్చాను అంటే నేను టుక్ సమ్ టైమ్ టు ఫైండింగ్ దిస్ పోర్టల్ అని ఇచ్చాను ఎందుకంటే అది తెలుసుకోవడానికి నాకు ఈ టైం పట్టింది అనేసి అని స్క్రోల్ డౌన్ చేయగానే ఎక్కడ ఇదే జరిగింది అన్నప్పుడు వాట్సాప్ సో నాకు అది వాట్సాప్లో జాబ్ ఫ్రాడ్ జాబ్ మెసేజ్ వచ్చింది సో దానికి నేను వాట్సాప్ అని పెట్టాను సో మనకి నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి వెళ్ళా వాట్సాప్ ఫోన్ నెంబర్ అంటే మన ఫోన్ నెంబర్ ఎంటర్ చేయాలి ఇక్కడ ఇక్కడ మన ఫోన్ నెంబర్ ఎంటర్ చేయగానే కింద కింద సపోర్టింగ్ ఎవిడెన్స్ అప్లోడ్ మీడియా ఆ ఫొటోస్ కానీ లేకపోతే ఇంకేమైనా వాట్సాప్ మెసేజ్ స్క్రీన్ షాట్స్ కానీ అలాంటివి ఏమైనా ఉంటే చూస్ ఫైల్ అని క్లిక్ చేసినప
యాడ్ చేయగానే స్క్రోల్ డౌన్ చేస్తే ఇక్కడ నేను యాడ్ చేయలేదు ఒక్క నిమిషం యాడ్ చేస్తాను ఓకే యాడ్ అని చెప్పి పోతాను సో స్క్రోల్ డౌన్ చేస్తే మనకి ఇలా యాడ్ అయిన తర్వాత ఇది డిస్క్రిప్షన్ వాట్సాప్ నెంబరు సపోర్టింగ్ ఎవిడెన్స్ ఎవిడెన్స్ ఏంటి జేజీపీ ఫార్మాట్లో ఉంది సో దాన్ని పెట్టుకుంటాం హియర్ ప్రొవైడ్ అండ్ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆ ఇన్సిడెంట్కి తగ్గట్టుగా వాట్సాప్ జాబ్ దానికి సంబంధించింది కాబట్టి జాబ్ ఫ్రాడ్ కాబట్టి నేను దాని ఇన్సిడెంట్ తగ్గట్టుగా మినిమం టూ హండ్రెడ్ క్యారెక్టర్స్ మనం రాయాలి సో ఆన్లైన్ జాబ్ ఫ్రాడ్ అని పెట్టాను యాక్చువల్గా అదేం పెద్ద ఇదేం కాదు నాకు సో నేను టూ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ క్యారెక్టర్స్ అనేది నేను జస్ట్ ఊరికే దాన్ని ఫిల్ చేస్తున్నాను మీకు చూపించడం కోసం సేవ్ యాజ్ డ్రాఫ్ట్ అండ్ కంటిన్యూ సో ఇన్సర్ టూ హండ్రెడ్ క్యారెక్టర్స్ ఒకవేళ మీరు కానీ టూ హండ్రెడ్ కానీ పెట్టలేకపోతే మీకు ఇలా పాపప్ మెసేజ్ వస్తుంది సో మళ్ళీ నేను యాడ్ చేస్తున్నాను ఇంకా సేవ్ యాజ్ డ్రాఫ్ అండ్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ నాకు సస్పెక్ట్ డీటెయిల్స్ ఇదేంటంటే ఎవరు మనల్ని ఫ్రాడ్ చేయబోతున్నారు వాళ్ళ డీటెయిల్స్ సస్పెక్ట్ డీటెయిల్స్ సస్పెక్ట్ నేమ్ ఫస్ట్ నేమ్ ఇస్తాము నాకు ఫ్రాడ్ చేసిన వాళ్ళ పేరు నాకు ఫ్రాడ్ చేసిన వాళ్ళ పేరు మరియా ఓకే మరియా సో సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను వాళ్ళ మొబైల్ నంబరు వాట్సాప్ కాబట్టి మొబైల్ నెంబర్ వచ్చి నేను అది ట్రూ కలర్లో సెర్చ్ చేశాను ఆ స్టార్టింగ్ నెంబర్స్ అది ఎక్కడ ఉందంటే నమీబాలో ఉంది టూ సిక్స్ ఫోర్ అని స్టార్టింగ్ నెంబర్ మీకు స్టార్టింగ్ నెంబర్స్ బట్టి ఏ కంట్రీ నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు వీళ్ళు ఫేకా జెన్యునా అనేది మీకు తెలిసిపోతుంది సో నమీబా సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను నేను ఓకే టూ సిక్స్ ఫోర్ నమీబియా సారీ నమీబియా దాని పేరు నమీబా అన్నాను మిగతా నెంబర్స్ కూడా ఎంటర్ చేస్తున్నాను నైన్ వన్ త్రీ వన్ నైన్ డబల్ సెవెన్ త్రీ మీకు కానీ ఇట్లాంటి కానీ నెంబర్ కానీ వస్తే వెంటనే బ్లాక్ చేసేసుకోండి లేకపోతే మీరు దానివల్ల ఏమైనా లాస్ అయితే సైబర్ సైబర్ క్రైమ్ వాళ్ళకి కంప్లైంట్ ఇవ్వండి ఇలాగా అప్లోడ్ మీకు వాళ్ళకి సంబంధించిన ఏమైనా ఉంటే మీకు సంబంధించిన ఫొటోస్ కానీ వాళ్ళకి సంబంధించిన ఏమైనా డాక్యుమెంట్స్ ఉంటే అప్లోడ్ చేయండి వాళ్ళ అడ్రస్ ఏమైనా ఉన్నా కానీ ఆడ ఎంటర్ చేసేయండి కంప్లైంట్ డీటెయిల్స్ ఇక్కడికి వస్తే విక్టిమ్స్ ఎవరు అది అంత అంటే మన గురించి అనమాట అసలు టోటల్ కంప్లైంట్ ఏంటి మన నేము మెయిల్ ఐడీస్ ఇవన్నీ మనం ఫస్ట్ అయితే ఏదైతే వచ్చిందో సేమ్ అదే ఇక్కడ ఏంటంటే ఈమెయిల్ ఐడి మనకు సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అన్నీ ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలి ఎంటర్ చేయగానే మీకు ఏమైనా విక్టిమ్ ఫోన్ నెంబర్ కానీ విక్టిమ్ ఐడి కానీ ఫోటోగ్రాఫ్ కానీ ఏమైనా ఉంటే అది ఏమైనా చేయాలి లాస్ట్కి వచ్చేసరికి సే సేవర్స్ కంటిన్యూ సేవ్ అండ్ రివ్యూ కంప్లైంట్ డీటెయిల్స్ మనకి ఈ విధంగా మన డీటెయిల్స్ విక్టిమ్స్ అడ్రస్ మనం ఇంకా ఓకే మన డీటెయిల్స్లో కూడా మన మొత్తం అన్ని మనకు సంబంధించిన ఏమేమి డీటెయిల్స్ అయితే ఎంటర్ చేసిన అదంతాను లాస్ట్లో సేవ్ అండ్ ప్రివ్యూ ఇది థౌ స్టెప్ సో మన డీటెయిల్స్ అండ్ ఎవడైతే మనల్ని ఫ్రాడ్ చేశారో వాళ్ళ డీటెయిల్స్ వాళ్ళకి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేసి ఇక్కడ ఏంటంటే స్ట్రీట్ వ్యూ అదంతా మన పర్సనల్ అడ్రస్ అంతా ఎంటర్ చేస్తే సేవ్ అండ్ ప్రివ్యూలో చూసుకోవచ్చు నాకు ఎర్ర వచ్చింది ఏమని అంటే ఇట్లాగా స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ అలా ఉండకూడదు అనేసి అని సో నేను స్పేస్ ఇచ్చి రాసేస్తున్నాను జస్ట్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ జస్ట్ నార్మల్గా ఏదో నెంబర్ ఇచ్చాను ఎస్ ప్లీజ్ అప్లోడ్ ఎనీ నేషనల్ ఐడి ఆఫ్ ద విక్టమ్స్ మన నేషనల్ ఐడి ఏదో అప్లోడ్ చేయాలి వాళ్ళకి మనం ఎవరు అని తెలియడం కోసం ఎందుకంటే ఇది పోలీస్ కాబట్టి వాళ్ళు కూడా క్లారిటీ ఉండాలి కాబట్టి సేవ్ అండ్ కంప్లైంట్ కంప్లైంట్ సేవ్ చేసినప్పుడు ఇలా కంప్లైంట్ ఇన్సిడెంట్ కేటగిరీ ఆన్లైన్ జాబ్ ఫ్రాడ్ ఏంటి అసలు మొత్తం ప్రివ్యూ మనం ఒకసారి చూసుకోవచ్చు అసలు మనం ఇచ్చిన డీటెయిల్స్ కరెక్టా రాంగ్ అనేసి అని ఈ విధంగా ఎప్పుడు జరిగింది ఏంటి ఎందువల్ల డిలే అయింది మనం ఇచ్చిన అసలు జాబ్ గురించి మనం చాలామంది చాలా ఎక్కువ రాస్తారు దాని గురించి ఏమైంది ఎలా జరిగింది అనేసి అని వాళ్ళ డీటెయిల్స్ కానీ మన డీటెయిల్స్ కంప్లైంట్ అడ్రస్ మన అడ్రస్ మొత్తం రాసి సో ఇక్కడ లాస్ట్కి వచ్చేసరికల్లా ఐ అగ్రీ కొట్టేసి 
చెక్ బాక్స్ కన్ఫర్మ్ అండ్ సబ్మిట్ అంటే వెళ్ళిపోద్ది రీసెట్ అంటే మళ్ళీ వెనకాల రీసెట్ చేస్తుంది డౌన్లోడ్ పీడిఎఫ్ కాల్లో చేసుకోవచ్చు బ్యాక్కి వెళ్ళి మీరు ఏమైనా దాన్ని ఏమైనా మార్చుకోవాలో మార్చుకోవచ్చు సో నేనైతే సబ్మిట్ చేయాలనుకోవట్లేదు సో ఆ రీసెట్ కొట్టేస్తున్నాను మనం ఒకవేళ కంప్లైంట్ అనేది తీసి ఇచ్చిన తర్వాత ఆ కంప్లైంట్ని ట్రాక్ చేయాలంటే ట్రాక్ యువర్ కంప్లైంట్ అని ఉంటుంది దీని మీద క్లిక్ చేయగానే మీకు ఎక్నాలజ్మెంట్ నెంబర్ అనేసి అని ఒక నెంబర్ మీ ఫోన్కి వస్తుంది దాన్ని మీరు ఇక్కడ ఎంటర్ చేసి గెట్ ఓటీపీ అనుకోవటం కానీ మీకు ఓటీపీ జనరేట్ అయ్యి ఓటీపీ ఎంటర్ చేసి సబ్మిట్ చేయగానే మీకు అసలు స్టేటస్ అనేది కూడా మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు ఎక్కడ ఏ పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చింది వాళ్ళు ఎట్లాగా మీ మీ దరిదాపుల్లో ఉండే పోలీస్ స్టేషన్కి మేము మీకు కాంటాక్ట్ చేస్తాం ఏం జరిగింది ఎలా అయింది అని సార్ చూస్తూనే ఉన్నండి మరిన్ని విషయాలకి ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ థ్యాంక్ యూ